Ujambo na karibu hii ni makala ya haba na haba ya idha ya Kiswahili ya BBC. Makala hii inajadili dhana ya utawala bora nchini Tanzania kwa kuwapa nafasi wananchi na viongozi wao kujadili hoja mbalimbali zinazoikumba jamii zikiwemo changamoto na mafanikio. Mimi ni Faraja Samo na mwenzangu ni Mary Great Richard. Kama ilivyo ada tunaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya virusi vya corona. Mimi nikisikika kutoka kwangu na Faraja naye akiwa nyumbani kwake. Naam katika makala ya haba na haba juma hili tunajadili mvaaji anatakiwa awe amesafisha mikono yake kwa maji safi na salama maji tiririka kwa kutumia pia hand sanitizer shirika la afya duniani pamoja na wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto nchini Tanzania zimeweka wazi juu ya matumizi ya barakoa kama moja ya njia muhimu ya kujikinga na virusi vya corona vinavyosababisha ugonjwa hatari wa covid 19 uliokumba karibu limwengu mzima na Tanzania ikiwa ni moja ya nchi zilizoathirika kuna aina mbalimbali za barakoa lakini shirika la afya duniani linashauri barakoa ambazo zinatakiwa kutumika katika kukinga maambukizi ya magonjwa mbalimbali kwa ufanisi mkubwa ni Dr. Mesha Kichinyuli kutoka Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto ambaye utamsikia tena hapo baadaye katika makala hii akifafanua juu ya matumizi sahihi na salama ya barakoa sasa juma hili katika haba na haba tunauliza kwa namna gani unahakikisha unakuwa na matumizi sahihi na salama ya barakoa wakati huu ukijikinga na virusi vya corona hata wewe msikilizaji unaweza kushiriki katika makala ya haba na haba kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0684111222 au kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Haba na Haba, Instagram na Twitter kwa anwani ya BBC underscore Haba na Haba. Tutakuwa na rehema mema hapo baadaye kusoma ujumbe wako. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya matumizi ya barakoa na vifaa vingine vya kujikinga vinaweza kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi yanayosababisha virusi vya corona iwapo vitatumika kwa usahihi na katika njia salama. Ndio faraja na kwanza kabla ya kwenda mbele kuendelea na makala hii kwanza tufahamu hii barakoa ni kitu gani haswa? Tunapozungumzia barakoa tunazungumzia kifaa kinga ambacho hufunika eneo la pua na mdomo na hii Uh, husaidia kwa namna moja au nyingine kupunguza maambukizi yanayosababishwa na vimelea mbalimbali mbali, kama vile bakteria na virusi. Uh, lugha maarufu ambayo tumeizoea wengi kwenye mitaa ni neno mask ambalo ni neno la Kiingereza. Kwa hiyo barakoa ni mask na inatumika mara nyingi kujikinga uh, na magonjwa mbalimbali yanayosababishwa na vimelea hasa yanayoingia kwenye mifumo ya mwili wa binadamu kupitia njia ya upumuaji au njia ya njia ya hewa. Sawa, sasa tuko katika ukurasa moja na ni kufahamishe tu kuwa mtaalamu huyo uh, kutoka Wizara ya Afya tutakuwa tukimsikia mara kwa mara akirejea kufafanua masuala mbalimbali juu ya matumizi sahihi ya barakoa kama nilivyozungumza. Tumepata nafasi ya kuwauliza wasikilizaji wetu kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania kutaka kufahamu wanaelewa nini juu ya matumizi sahihi ya barakoa. Naitwa Logert Tsankidi, mtaa wa Nyerere Kionda viwandani. E bana binafsi mimi naona matumizi sahihi ya barakoa endapo wanakwenda kwenye mkusanyiko wa watu eh ndio wanavaa barakoa ili kujikinga au kwenye daladala hivyo mimi naona ndio sahihi matumizi sahihi ya barakoa umetulia nyumbani peke yako unavaa barakoa ili wenye unaona kama unajibana tu huko nyumbani peke yako tulia tu kawaida naitwa Maria Musi nafahamika kama MC Kido MC Mdogo Dodoma nzima mm, mimi natokea pande za Dodoma Zuguni B uh, kwa upande wangu matumizi sahihi ya barakoa Nadhani ni muda sahihi wa kutumia kwa sababu kuna watu wengine wanavaa barakoa labda hiyo hiyo moja kuanzia asubuhi mpaka jioni ama ana barakoa ile ya, ya, ya kushona akivaa anavaa muda wote tu akumbuka kwamba kuna kufuliwa ama kuna kuvuliwa kwa hiyo kama barakoa inahitaji kuvaa masaa sita, basi ivaa masaa sita. Kama barakoa inahitaji kuvaa ma, ma, masaa matatu vaa masaa matatu lakini pia kama barakoa inahitaji kufuliwa inabidi ifuliwe au ina, ina kama inatakiwa kutupa inabidi tupo kwa sababu endapo utavaa muda uliopitiliza basi inakuwa haina umuhimu sasa inakuwa badala ya kujikinga unajizidishia na madhara kwa kwa upande wangu mimi matumizi sahihi ya barakoa ni yale ya kutumia muda sahihi 
kwa majina anaitwa Joseph Official na tokea pande za Bukoba. Matumizi sahihi ya barakoa ni pale utakapovaa sahihi na kusaidia kuzuia bakteria au virusi kupita kwenye njia za upumuaji ambapo virusi hivyo bakteria zinaweza kusababisha mapafu ya binadamu kuathirika. Ah uh, mimi ninaitwa Elizabeth au mama Lakson kutoka Moshi KCMC kwa ni unavyo mimi matumizi sahihi ya barakoa ni kwamba mvaaji anatakiwa awe amesafisha mikono yake kwa maji safi na salama maji tiririka kwa kutumia pia hand sanitizer baada ya hapo chukua barakoa yako ivae kwa kufunika pua pamoja na mdomo vishikizo vyake vifunge nyuma ya kichwa au kwa pembeni kwenye masikio inanisaidia kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona lakini pia pale ambako ameshikashika mtu mwenye maambukizi mimi nikiwa nimesafisha mikono yangu kwa maji safi na sanitizer pia nimetumia barakoa itanisaidia zaidi ni maoni ya wananchi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania hebu tumsikie tena mtaalamu dr Mesha Kichinyuli nani anatakiwa kuvaa barakoa katika mazingira ya sasa Mtu yoyote ambaye kwa namna moja au nyingine anaenda sehemu ambayo ina mikusanyiko mikubwa ya watu anashauriwa kutumia barakoa. Lakini hasa watu ambao wanafanya kazi katika mazingira ya vituo vya kutolea huduma kwa kiasi kikubwa sana wanashauriwa kutumia barakoa. Tena zile barakoa ambazo zinashauriwa na shirika la afya duniani kwa maana ya barakoa N95 pamoja na surgical mask. Lakini vile vile kwa mtu yoyote hata kama hafanyi kazi au sio mtumishi wa afya ambaye anamhudumia mtu ambaye amethibitishwa au amethibitika kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa covid 19 anashauriwa kuvaa barakoa lakini pia msisitizo mkubwa wa kuvaa barakoa unawekwa kwa watu ambao tayari wana dalili kama kukohoa na mafua huyu mtu anashauriwa kuvaa barakoa aina ya N95 au surgical mask wakati wowote kwa hiyo pale ambako mtu anaanza kujisikia dalili anashauriwa zaidi avae barakoa. Lakini jamii kwa ujumla inashauriwa kuvaa barakoa pia. Na barakoa ambazo zinaweza zikavaliwa na wanajamii ni hizi barakoa ambazo zinatengenezwa kwa vitambaa katika mazingira yetu ya kawaida nyumbani. Na hasa unapokwenda sehemu zenye mikusanyiko. Sifa ya barakoa bora ni ipi hasa? Barakoa bora kwanza inashauriwa lazima iwe na matabaka zaidi ya mawili kwa maana ya layers. Uh, hii inasaidia sasa kuchuja uh, hawa wadudu lakini kuchuja na uh, unyevu lakini pamoja na particles mbalimbali kama vumbi. Kwa hiyo ili yutwe barakoa wataalamu wanashauri lazima at least iwe na tabaka zaidi ya mbili. Lakini vile vile uh, ili iwe barakoa sasa lazima iweze kumwezesha yule anayeitumia kuendelea kuvuta hewa bila kuathirika zaidi. Kwa hiyo hizi tabaka tunashauri ziwepo mbili lakini istokee kwamba hizi tabaka kwa namna moja au nyingine zinaweza zikamfanya zika mtu ambaye anatumia barakoa hiyo asiweze kuvuta hewa katika namna ya kawaida. Lakini sifa nyingine ya barakoa lazima barakoa hii iwe na vitu ambavyo vinaweza vikaishika pale unapoivaa. Kwa lazima kuwe na handles ambazo sasa kwa namna moja au nyingine zinaweza zikaingia kwenye sehemu ya nyuma ya masikio lakini kuna baadhi ya barakoa ambazo zinafungwa kwenye sehemu ya nyuma ya kichwa. Kwa hiyo barakoa upande wa mbele tunashauri iwe na matabaka at least mawili lakini vile vile iwe na handles ambazo zinaweza zikaisupport kuishikilia pale inapokuwa imevaliwa. Sasa unazungumziaje hizi barakoa zinazotengenezwa na mafundi nguo huko mtaani zinafaa kujikinga na corona? Barakoa zinazotengenezwa na mafundi mtaani kama nilivyosema awali zinashauriwa kutumika kwa sababu tafiti zinasema mtu ambaye anatumia barakoa hizi kwa usahihi yuko kwenye nafasi nzuri ya kujikinga ukilinganisha na yule ambaye hatumii barakoa kabisa. Kwa hiyo ni barakoa ambazo zinashauriwa kutumika ukizingatia kwamba kuna uhitaji mkubwa wa barakoa na shirika la afya duniani linashauri barakoa N95 na surgical mask tuzi tuziache kwa ajili ya watumishi. Kwa hiyo hizi barakoa zinazotengenezwa zinashauriwa na zinaonekana zina ubora wa kukinga hawa virusi ukilinganisha na mtu ambaye hatumii barakoa kabisa. Lakini cha kuzingatia kwa hawa mafundi ambao wanashona hizi barakoa wahakikishe wanaangalia um, 
matirio ambazo zinatumika kutengeneza barakoa hizi wataalamu wanashauri pamba ndo iwe matirio ambayo imetumika kutengeneza kitambaa ambacho kwa namna moja au nyingine kinaweza kutengenezewa barakoa lakini na inaposhonwa anayeiandaa na mvaaji ahakikishe barakoa ile inamuweka katika nafasi ya kuendelea kupumua kwa maana ya kuvuta hewa ndani lakini na kutoa hewa nje lakini shirika la afya duniani linashauri hizi barakoa zisivaliwe na baadhi ya makundi kwa mfano mgonjwa ambaye amepoteza fahamu kwa namna moja au nyingine ashauriwi kuvaa hii barakoa kwa sababu atakapopata shida ya kupumua inawezekana asiweze kujisaidia kuiondosha ile barakoa lakini watoto wadogo chini ya miaka miwili hawashauriwi kuvaa hizi barakoa kwa sababu hiyo tiliyohitaja awali lakini na wazee ambao kwa namna moja au nyingine hawawezi wakajisaidia lakini kwa watu ambao wana utimamu wa mwili pale ambapo watasikia dalili za kutokosa hewa na anaweza akavua au kurekebisha hii barakoa wanashauriwa kuendelea kutumia barakoa zinazotengenezwa katika mazingira ya nyumbani Tumesikia katika maelezo ya mtaalamu huyo ambaye pia ni daktari ameeleza kitaalamu juu ya matumizi ya aina za barakoa na za kushonwa pia amezitaja kuwa zinaweza kukukinga na virusi vya corona. Faraja amezungumza na mmoja wa watengeneza barakoa, Aisha Pazi au Mama Asley, fundi cheriani anayejihusisha na utengenezaji wa barakoa. Na kwanza alianza kumuliza ni kitu gani kilimsukuma kuanza kushona na kuuza barakoa hizo? Ushonaji wa barakoa imewasaidia watu ambao wana hali ngumu ya maisha ambapo hawana uwezo wa kununua barakoa tatu kwa ndani ya masaa 12 ambazo zinatumika baada ya masaa 4 inabidi utoe uchukue nyingine. Kwa kuwa mimi barakoa zangu na shona mtu anaweza aka, akatumia na anafua, ananyoosha, anaendelea kuitumia kama kawaida. Vile vile ushonaji huu wa barakoa imesaidia kupunguza maambukizi hususan kwa watoto ambao wanatumia likizo zao nyumbani na kuangalia pia na kuwa ni ngumu kutokana na wenyewe si unajua watoto kutokana na wenyewe wanakuwa wanacheza hivi na watu wengine kwa hiyo inasaidia kupunguza maambukizi kutokana na ugonjwa huu pia unasambaa kwa njia ya hewa na shona barakoa za vitenge na tetroni na nashona kualika zote wakubwa kwa watoto ila barakoa za watoto naweka kamba za kufungia kwa nyuma na sio mpira kwa sababu mpira kwa mtoto inakuwa ina madhara kutokana na mishipa yake inakuwa milaini isiyokomaa hivyo inaweza kumsababisha matatizo ni Aisha Pazi fundi cherehani anayehusisha na utengenezaji wa barakoa kutoka jijini Dar es Salaam Uh, faraja tumeona katika jiji la Dar es Salaam matumizi ya barakoa zilizoshonwa yamekuwa kwa kasi sana watu wakitumia aina uh, za tofauti wengine wakiweka urembo na nembo mbalimbali lakini swali hapa ni kwa namna gani mafundi hawa wanazingatia njia sahihi na salama za afya wakati wa kutengeneza barakoa hizi ili mtumiaji wa mwisho asipate madhara. Mary, swali lako pengine linaweza kupata majibu kutoka kwa mtengenezaji huyu mwingine wa barakoa Agnes Steven kama tulivyozungumza naye. Na katika kuzingatia ubora na kuwalinda watumiaji, kwanza hatupokei vitambaa au kutoka kwa watu binafsi. Sisi wenyewe tunanunua vitambaa mm. ambavyo vinashauriwa, tunavipiga pasi na tunavishona. Lakini mafundi kabla hawajaingia kiwandani tunahakikisha wananawa mikono yao kwa kutumia sabuni na maji yanayotiririka na pia tunavitakasa mikono. Kwa hiyo ukiingia kazini tunahakikisha hawatoki paka unapomaliza jioni. Na tunahakikisha tunawapelekea chakula hapo hapo. Kwa hiyo hawatoki kwenda kuzulula nje kutafuta chakula. Barakoa hizi ambazo tunazitengeneza mteja anaweza kaitumia mara nyingi zaidi. Ili mradi tu akishaitumia anahakikisha anaifua vizuri kwa maji ya sabuni na kuipiga pasi. Lakini pia tunawashauri wateja wawe na barakoa zaidi ya moja. Kwa sababu unaweza kuitumia leo ukirudi nyumbani, fua vizuri, 
ukainyoosha na kesho ukawa na nyingine ya kutumia. Faraja sio Dar es Salaam tu ambako mafundi wamepata fursa hiyo na wananchi kutumia barakoa za kushona. Mkoa ni Iringa pia tumezungumza na fundi sheriani Peter Wilson Mambwiga. Yeye anatueleza anazingatia nini anapotaka kushona barakoa ya viwango itakayomsaidia mwananchi kujikinga na virusi vya corona. Navyo tengeneza barakoa ninazingatia vitu vikuu kama viwili. Cha kwanza aina ya material ambayo inatumika. Cha pili ni ukubwa wa barakoa iweze kukizi uhitaji wa mtumiaji yani iweze kuziba uso wake vizuri pua na mdomo vizuri na aweze kuhema vizuri ninatumia aina ya material inayotumia ni pure cotton ambayo ina matundu toshelezi kwa ajili ya mtu kuweza kuhema au kupumua kwa urahisi ukiondoa hivyo natumia material hizo lakini pia nazingatia kwamba aweze kuhema kwa uraisi na aweze kujikinga. Kwa naweza nikaweka matirio dabo au mpaka mara tatu kufuatana na kwamba nina hisi kwamba itakuwa ni rahisi vipi kupumua. Aina za barakoa ninazotengeneza ni aina moja ya barakoa ambayo inajulikana kama reusable face mask. Yaani ni barakoa ya usoni ambayo unaweza ukaitumia tena nikimaanisha kwamba unaweza ukaifua baada ya matumizi unaweza ukaifua ukainyosha na ukaitumia tena kama tulivyomsikia mtaalamu wetu leo kuwa kila mmoja anapaswa kujilinda na hatari ya virusi vya corona na moja ya njia ni matumizi ya barakoa sasa hebu tukasikie ujumbe wako ambao umetutumia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii hivi vivyo ni yuko tayari kusoma ujumbe wako. Asante Mary na Faraja. Ujumbe wa kwanza ni kutoka kwake anaitwa Nemes Ndamcho kutoka Tabora Tanzania. Anasema kwangu kiukweli sijazingatia katika hili swala la uvaji wa barakoa. Nina sababu chache nazo. Moja anasema kupambana na kirusi ambacho unaweza kujizuia kwa kuvalia barakoa ila inagusa uh, mahali na ukapata maambukizi kwa njia ya usafiri viti maeneo ya kazi mara mtu mwingine aweza kukugusa bila kujua sasa hapa unajikuta unakosa amani kwa kumkimbia asiyekuwepo au usiemuona PUC Dankala wa jijini Dodoma anasema sijawahi kuvaa barakoa maana kuna baadhi ya barakoa hazina ubora wote zimeshonwa kienyeji na mafundi vyerehani na kuuzwa mtaani lakini pia anasema anaitwa Simon Shauri baba ombeni wa Manyara Tanzania anasema hakuna namna ya kujikinga ni Mungu mwenyewe atusaidie maana barakoa haijaja huku vijijini kwa awamu ya kwanza nitimishe naye King Majuto wa Geita anasema binafsi bado sijaelewa matumizi sahihi ya barakoa ndio maana sivai au siitumii ni rejeshe kwako Mary nitarejea tena awamu ya pili kwa ajili ya kusoma ujumbe wa msikilizaji Unaendelea kusikiliza haba na haba idhaki Kiswahili ya BBC na hii ni makala ya haba na haba. Haba na haba ni makala ya utawala bora nchini Tanzania inaelenga kuwaleta wananchi na viongozi wao pamoja kujadili hoja mbalimbali zinazoikumba jamii zikiwemo changamoto na mafanikio. Na Jumahili tukiendelea na mfululizo wa makala zinazojadili kuhusu virusi vya corona tunavyojulikana kama COVID-19 yani virusi vya corona vya mwaka 2019. Ndio faraja makala ya mwanzo kabisa kuhusu corona tulijadili kwa ufupi historia ya corona ambapo tulieleza corona ilisha kuwepo miaka ya nyuma na ilisha tokea mara kadhaa. Japo kirusi hiki ni kipya cha mwaka 2019 na kimekuwa tishio eh, dunia nzima. Tumesikia hoja mbalimbali juu ya matumizi, salama na sahihi ya barakoa. Mary natamani nimrejeshe tena hapa Dr. Mesha Kichanyuli kutoka Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto ambaye amejibu baadhi ya hoja hizi. Watoto pia wanashauriwa kutumia barakoa, lakini kama nilivyotangulia kusema awali barakoa ambayo inatakiwa kutumika na mtoto hasa wa chini ya miaka miwili isiwe barakoa ambayo imetengenezwa uh, kwa hivi vitambaa au hizi barakoa tunazozitengeneza katika mazingira ya nyumbani kwa sababu kwa namna moja au nyingine mtoto anapopata changamoto ya pumzi anapokuwa amevaa barakoa hii inawezekana asiweze kujisaidia yeye mwenyewe kwa ufanisi aidha kuitoa barakoa ama kuirekebisha kwa hiyo watoto wanashauriwa kuvaa barakoa ambayo inampa nafasi ya kupumua vizuri lakini wakati wote ambako mtoto atakuwa amevaa barakoa lazima awe chini ya uangalizi wa mzazi 
ili popote at, ambapo atapata changamoto mzazi aweze kumsaidia lakini vile vile ahakikishe kwamba mtoto angalau anafuatisha ile misingi ambayo imetolewa ya matumizi bora ya barakoa kwa sababu barakoa usipoitumia kwa namna ambavyo inashauriwa inawezekana ikawa chanzo cha kuleta maambukizi kuliko vile ambavyo inaweza ikakusaidia kuna baadhi ya watu wametupigia kusema wanajisikia vibaya kukosa pumzi wanapovaa barakoa ni kwa nini na kwa hivi ni kweli kuna nyakati ambazo unapokuwa umevaa barakoa unaweza ukapata shida ya kupata pumzi hasa pale ambapo kwa namna moja au nyingine mwili wako utakao umetumika kuliko kiwango cha kawaida kwa mfano mtu anayepanda ngazi au anaye anayepanda anaye mlima au kwa kiasi fulani ambaye ametumia nguvu nyingi kufanya kitu fulani na kama yuko kwenye barakoa mara nyingi huweza kupata tatizo la, ku, la kupata pumzi kwa hiyo wataalamu wanashauri endapo unafanya kitu ambacho kinahusisha matumizi makubwa ya mwili angalau uweze kutoa nafasi ya mfumo wako upumuaji kuweza kubadilisha ile hewa vizuri kwa kuondoa barakoa kuna utaratibu wote wa kukusanya barakoa ambazo zimekwisha tumika? Ushauri wa kitaalamu una, unasema mara baada ya kumaliza kutumia barakoa, hasa hizi barakoa ambazo tunazitumia kwa muda maalum, hakikisha unaihifadhi kwa muda katika kitunza takataka ambacho kimefunikwa pande zote wakati unaendelea kujiandaa kuitelekeza aidha kwa kuifukia chini au kuiteketeza kwa moto na tunafanya hivi ili kuzuia hizi barakoa zisiendelee kuwa chanzo cha maambukizi. Kwa hiyo utaratibu unaoshauriwa kwa jamii pale ambapo unamaliza kutumia barakoa, hasa hizi ambazo hazishauriwi kutumika mara mbili, hakikisha unaitelekeza katika namna ambayo haiwezi kuwa chanzo cha maambukizi ikiwemo kuifukia ama kuiteketeza kwa moto. Ni Dr. Mesha Kichinyuli mtaalamu wa afya kutoka Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto. Kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kuna ujumbe mwingi uliotutumia msikilizaji. Tumrejeshe tena Vivian Piuza. Asante Mary kwa awamu ya pili. Nisome ujumbe wa msikilizaji anasema anaitwa Junior JJR kutoka Ulanga, Morogoro, Tanzania. Anasema matumizi ya barakoa yanazingatiwa ya juu sana kwa sababu imekuwa msaada mkubwa kujikinga na COVID-19. Lakini anaitwa Jason Bernard Mkazi wa Kigoma anasema binafsi na hakikisha na kuwa na barakoa zaidi ya nne halafu unazisafisha pia. Lakini ujumbe mwingine ni kutoka kwake Joe Lance kutokea makao makuu ya Haidom Tanzania anasema ni vema watu wakajitahidi kuvaa barakoa na kunawa kila mara kuepusha maambukizi mapya. Na anihitimishe naye anaitwa Padri wa Kotela Moshi Kilimanjaro anasema tunatumia barakoa za kawaida za kushona ambazo tunadumu nazo kwa masaa manne theni tunaitoa tunaweza kuifua na kupiga pasi ili kuivaa tena uh, kwa wakati mwingine huo ndio ujumbe wa mwisho kwako Mary na Faraja Faraja kama tunavyojua kwamba wahudumu wa afya ndio kwa sehemu kubwa sana wanatumia hizi barakoa katika shughuli zao za kila siku kwa sababu wao ndio wanahudumia wagonjwa. Na tumeona si vibaya tukawa uh, shukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo wana, wanaifanya. Tumemtafuta mtengeneza mashairi maarufu uh, kutoka nchini Tanzania anaitwa Mary Goretti Charles wa jina wangu huyo. Ametengeneza shairi hili zuri kabisa kwa ajili ya kuwapa moyo na kuwapongeza wahudumu wa afya ambao wanafanya kazi nzuri sana kuhudumia wagonjwa na ukutwa na virusi vya uh, corona. Akuwazae ni nduguyo. Mhudumu wa afya na kuwaza. Ninawaza ulivyoanza kuuwasha moto wa mapambano na ninawaza unavyozidi kuuchochea maana dawa ya moto ni moto mzima moto huingia vitani na vita si lele mama. Mhudumu wa afya na kuwaza. Nawaza ukiwa njiani kutoka kazini, kuta za akili yako zikiwa zimejaa mabango ya kumbukumbu za utokapo, huku mboni za macho yako zilizoelemewa uchovu zikishuhudia walimwengu wasowaza kukulinda, wasowaza kujilinda, 
wasojua vita haina macho humvai mkutae imkutae huvaliwa na huweza tualiwa maana vita hasa ya korona si lele mama mhudumu wa afya na kuwaza na kuwaza ulivyo mstari wa mbele ulivyojifunga kibwebwe janga hili tulimalize na mkuki chini tuchome ishara ya ushindi na kuwaza hima mbele unavyosonga ukiwa kazini hima nyuma mawazo yanavyosonga ukiwa nyumbani ukitizama habari na kuona uchumi unadorora dunia inasimama jawabu la chanjo na tiba hamna na kuona haya yote asilani yasivyo kukatisha kiu ya ushindi dhidi ya covid-19 ingawa vita si lele mama mhudumu wa afya na kuwaza ulivyojikuta kwenye giza totoro ila kumbuka jina jema hung'aa gizani na janga hili ni letu sote na sote barakoa tutavaa Kiwiko tutakoholea na kupiga chafya, mikono tutatakasa kwa vitakasa na kwa maji tiririka na sabuni na tutabuni. Njia salama za kuendelea kusukuma gurudumu la uchumi bila kukutana, kusafiri au kukusanyika maana vita hii si lele mama. Asante sana Mary Charles kwa shairi hilo uh, tamu kabisa. Serikali imechukua hatua mbalimbali kutoa elimu juu ya matumizi sahihi na salama ya barakoa kama tulivyomsikia Dr. Mesha Kichinyuli. Hebu tukasikie pia ujumbe huu kama ulivyotumwa kwetu na Wizara ya Afya ya Tanzania juu ya matumizi sahihi ya barakoa. Habari. Kwa jina naitwa Akbar Chande ni daktari wa binadamu. Uvaaji wa barakoa ni njia mojawapo ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa corona. Hivyo ni muhimu kwa kila mmoja wetu kufahamu namna sahihi ya kuvaa barakoa. Hakikisha barakoa yako haina tundu au uwazi wowote. Upande wa ndani wa barakoa huwa ni mweupe. Vaa barakoa yako na uhakikishe sehemu ya chuma laini umeibana vizuri usawa wa pua yako. Hakikisha upande wenye chuma laini umekaa kwa juu ya pua. Sawazisha barakoa yako kwa kuivuta mpaka chini ya kidevu chako. Usiguse sehemu ya nje ya barakoa ili kuepuka maambukizi ya virusi na endapo utaigusa kwa bahati mbaya hakikisha unanawa mikono yako na kwa sabuni au vitakasa mkono. Namna sahihi ya kuvua barakoa. Kwanza vua barakoa yako kwa kushika kamba au mpira ulioko nyuma ya sikio na kuivuta mbele bila kuishika sehemu ya mbele ya barakoa. Pili hakikisha wakati unaivua barakoa yako haigusi sehemu ya uso wako. Hakikisha unanawa mikono kwa maji tiririka na sabuni mara baada ya kuitupa barakoa hiyo. Kumbuka, hairuhusiwi kutumia barakoa iliyotumika. Endapo barakoa yako itapata unyevunyevu au kuwa na uchafu, toa na tafuta nyingine, uva nyingine. Si vyema kutumia barakoa moja siku nzima. Hivyo, endapo unakula au kunywa, ukitoa barakoa yako kimaliza vaa nyingine. Usipofuata maelekezo ya kuvaa barakoa kwa usahihi unaweza kusababisha maambukizi kwako na kwa mwingine. Vile vile usisahau kufuata namna nyingine za kujikinga kwa maambukizi ya ugonjwa wa corona kama kukaa mbali wa mita moja kwako na kwa mwingine, vile vile kunawa mikono kwa maji yanayotiririka au kutumia vitakasa mikono. Ni ujumbe huo kutoka Wizara ya Afya ya Tanzania na nikukumbushe tu msikilizaji endelea kutembelea ukurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube utapata kuona ujumbe huo kwa njia ya video pamoja na video picha na taarifa nyingi muhimu juu ya ugonjwa huu unaosababishwa na virusi vya corona. Kwa nukta hiyo tumefika tamati ya makala ya Haba na Haba Juma hili. Kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti na wafadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Mimi Faraja Samo nikusihi kose kuungana nasi Juma Alijalo tukiwa katika mfululizo wa vipindi vya virusi vya corona. Hapa na hapa taifa linazungumza